Yeah. 
सुख के बहुत दुख पाओ सेव करत जन जन की कवीर 
ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁੱਕਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਹਰ ਕੇ ਉੱਕਰ ਵਾਲਾ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਕਬੀਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਕੁੱਕਰ ਤਮਤੀ ਕੁਕਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਰਤਾਬ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅਪਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਹਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁੱਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਮੀ ਕੋ ਭੇਜੋ ਸਦਾ ਆਪ ਕੇ ਸਤਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੋ ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣੋ ਉਹ ਹੋਈ ਕੁੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪ ਕੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਆਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰ ਸੁਆਨ ਜਿਉਂ ਡੋਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਉਂ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਰਿਤ ਨਹੀਂ ਨੇਤ ਨਾਨਕ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਪੰਡੋ ਇਹ ਸੇ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੂਕਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਕੂਕਰ ਰਾਮ ਕੋ ਮੁਤੀਆ ਮੇਰ ਕੋ ਗਲੇ ਹਮਾਰੇ ਜੇਵਰੀ ਜੈ ਖਿੰਚੇ ਤੇ ਜਾਉ ਜਿੰਨੀ ਦੇਖ ਕੂਕਰ ਹਲਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਲੋ ਅਥੇ ਕਰੋਣਾ ਹੈ ਤਬ ਸਭ ਬਦਲਦੀ ਕੂਕਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਲਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਰੁਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੁੱਕਰ ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਈ ਕੁੱਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲੋਕ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹਰ ਕੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੂਕਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਤਾਵੇ ਦੇ ਬਿਸ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਰਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਦਰਦਾ ਪੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਗਲ ਸੰਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋ ਵੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜਿਉ ਕੁਕਰ ਹਰ ਕਾ ਤਾਵੇ ਤੇ ਬਿਸ ਜਾ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪੱਖ ਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ ਤੂੰ ਕਰੋਈ ਬਲੀ ਬਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਖ
ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਕਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਸ ਉਸ ਲੋਕ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਮਨੁੱਖ ਕੁਕਰ ਵਾਂਗੂ ਹਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਿਰੇ ਆਪ ਹੀ ਹਲਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਬਾਣੀ ਨੰਦ ਰੱਖ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਮਾਈ ਤਾਰੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੀ ਪਾ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇ ਸੋ ਦੇਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਰਮ ਧਰਤੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਹਰ ਕਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਤਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਣ ਦੀ ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਪੀਸ ਕੇ ਚੂਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਚੂਮ ਕੇ ਦੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਵੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋ ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰੇ ਉਹ ਖਾ ਕੋ ਕਰ ਸੋ ਕੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਇਆ ਤਾਂ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਭ ਬਸ ਹੋ ਕੇ ਖੋਣਾ ਚਾਹੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖ ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਡੋਂਟਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਪੈਦਾਕਰ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮਤ ਹੀ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਤੱਕੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮਤ ਹੀ ਜਾਏ ਚਾਕੀ ਚਾਕੇ ਚੂਨ ਖਾਏ ਇਹ ਚੱਕੀ ਐ ਸਰੀਰ ਚਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਕੇ ਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਟਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੂਨ ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਉਂ ਉੱਥੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਚੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਕੀ ਚਾਟੇ ਚੂਨ ਖਾਏ ਪਰ ਦੇਖ ਚਾਕੀ ਦਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲਾ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਚਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੂਨ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚਿੱਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰੋਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਰੋਲੇ ਨਾਲ ਚੱਕੀ ਸਾਫ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੂਨ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਚਾਕੀ ਦਾ ਚੀਥਰਾ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚਾਕੀ ਦਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿ ਛਿੱਕਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆ ਫਰਿਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੋਕ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਬਿੱਲੀ ਕੂਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਰਿਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਛਿੱਕਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜੋ ਬਣਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਕੂਕਰ ਦੀ ਪੋਟ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਛਿੱਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਹੈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਤ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਟਿਕਾਏ ਹੋਏ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਵਰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਤ ਨੂੰ ਥਨੀਵਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਮਤ ਦਾ ਛੇਕਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਮਨ ਮਤ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਮਤ ਰੂਪੀ ਛੇਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਪੈ ਜਾਏ ਮਨ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਮਤ ਗਿਰਾਵਟ ਮਤ ਦੀ ਮਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਿਆ ਚਾਕੀ ਚਾਟ ਚੁਣ ਖਾਏ ਉਹ ਭਲੇ ਆਈ ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਖਾਏ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੱਕਰ ਪਰ ਕੁੱਕਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆ ਚਾਕੀ ਚਾਟ ਨੇ ਚੁਣ ਖਾਏ ਚਾਕੀ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਕਹਾ ਲੈ ਜਾਏ ਪਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਛਿੱਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡੀਟ ਤੇਰਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਛਿੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਲਵਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਣ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਸ ਛਿੱਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਪਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਨਾ ਨੂੰ ਅਵਗਣ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਛਿੱਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡੀਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਛਿੱਕੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤ ਨੂੰ ਮਨ ਮਤ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਬਣਾਵਾ ਪਰ ਦੇਖ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਗੁਨਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਮਤ ਲਕਰੀ ਛੋਟਾ ਤੇਰੀ ਪਰਪੀਠ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਤੱਕੇ ਤੇ ਠੋਕ ਰਹੀ ਠੋਕ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਬਾਜ ਮਤ ਕੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਤ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਗੁਣ ਰੱਬੀ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਛੀਤੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੀਟ ਮਤਲਬ ਛੋਟਾ ਤੇਰੀ ਪਰੇ ਪੀਠ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਇਸ ਘਰ ਮੇ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਢੂਰ ਖਾ ਸੁਖ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਭੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਹ ਲਗੇ ਉਦਮ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਜਿਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦੇ ਆ ਸੁਖ ਪੁੰਚ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦਸਾਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚੂਨ ਖਾ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰਿੰਦੇ ਆ ਜੀਉ ਤੂੰ ਕਮਾਵਦੇ ਆ ਸੁਖ ਪੁੰਚ ਤੇ ਆਇੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਉਤਰੀ ਚਿੰ
ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਸੁਖ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਾੜੇ ਭੋਗ ਮਾੜੇ ਸੁਖ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਹੋਣ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਰਹਿ ਸਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਮਝਾਣ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ 
इन शब्द नरकी मदद जाची का फतेह बुलाओ वाहिकुल जी का खालसा वाहिकुल जी